প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বেশি টেকনিক তাই তো মানে কম্পিউটার একটা আমরা কম্পিউটার দিয়ে অনেক কিছু করতে পারছি মোবাইল ডিভাইস দিয়ে অনেক কিছু করতে পারছি তো সবই ছোট ছোট কম্পিউটার ডিভাইস তারা তারা এবার তাদেরকে দিয়ে কিছু করাতে গেলে আমাদের একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হবে যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা দিয়ে আমরা প্রোগ্রাম লিখতে পারবো এবং কম্পিউটার বা কোনো সিস্টেম ইন্টেলিজেন্ট ডিভাইস মেশিন আর কি বেসিক্যালি যারা যারা পড়ে বুঝতে পারবে যে কি করাতে চাইছি যে কোনো ধরনের প্রোগ্রাম হতে পারে ক্যালকুলেটার বানালাম ঠিক আছে ক্যালকুলেটার আমরা জানি যে যোগ করা যায় বিয়োগ করা যায় গুণ ভাগ করা যায় তো এই ধরনের অঙ্কগুলো এটা ক্যালকুলেটারকে বানালে আমি কম্পিউটারকে বুঝিয়ে দিলাম যে তো দেখো যখন যোগ করতে বলা হবে তখন তাহলে মেশিন সেটা করবে এবং যেটা যেভাবে আমরা বলবো সেটাকে বলে প্রোগ্রাম সেট অফ ইনস্ট্রাকশন পর 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 লেখা থাকবে আমার হুম তোমরা দেখতে পেলে বলবে স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ আমরা কিছু ইনপুট দি ইনপুট টা নর্মালি আমাদের কিবোর্ড হয় বেসিক্যালি কিবোর্ড দিয়ে আমরা ইনপুট টা কম্পিউটার কে প্রোভাইড করি যে আমি একটা কিছু করতে চাইছি সেটা কিছুটা রাইট লিখছি এটা আমার সামনে একটা প্রোগ্রাম আছে এটা চলছে ক্যালকুলেটার চলছে সেই ক্যালকুলেটারে আমি কিছু ইনপুট দিচ্ছি একটা নাম্বার ইনপুট দিচ্ছি তো সবসময় আমরা কম্পিউটারকে কিছু ইনফরমেশন দিচ্ছি তো ইনফরমেশনটা দেওয়া হচ্ছে ইনপুট ডিভাইসের মধ্যে সেই ইনপুট ডিভাইসের মধ্যে কি আছে কিবোর্ড একটা ইনপুট ইনপুট ডিভাইস ঠিক আছে কিবোর্ড কম্পিউটার কি করছে ফাইনালি আমার ডেটাটাকে প্রসেস করছে প্রসেস করে আউটপুট করে এই যে স্ক্রিনটা আছে সেই স্ক্রিনটার মধ্যে ডিসপ্লে করছে আউটপুটগুলো ডিসপ্লে করছে ঠিক আছে আমি এগুলোকে দেখতে পাচ্ছি তো বেসিক্যালি কম্পিউটার একটা আউটপুট দিচ্ছে অলওয়েজ একটা আউটপুট দিচ্ছে এই আউটপুটটা হচ্ছে কম্পিউটারের স্ক্রিন মেইনলি কম্পিউটারের স্ক্রিন এবার আমরা যদি মোবাইলে কম্পিউটার কম্পিউটিং করি তাহলে মোবাইলের ক্ষেত্রে ইনপুট ডিভাইসটা হচ্ছে মোবাইলের কিবোর্ড আর মোবাইলের যে স্ক্রিনটা আমার সামনে আছে সেটা হচ্ছে তার আউটপুট তাই তো ফর এক্সাম্পল আমার কাছে একটা প্রোগ্রাম হবে সেই প্রোগ্রামটা হবে সেট অফ ইনস্ট্রাকশন 
ইনস্ট্রাকশনস গুলো কেমন থাকবে ওয়ান বাই লাইন বাই লাইন ইনস্ট্রাকশনস থাকবে ঠিক আছে সেই ইনস্ট্রাকশনস গুলো নিয়ে কম্পিউটার কি করবে পড়বে পড়ে দেখবে যে আচ্ছা এই লাইনে কি করতে বলা হয়েছে পর লাইনে কি করতে বলা হয়েছে তারপরে লাইনে কি করতে বলা হচ্ছে তারপর লাইনে কি করতে হচ্ছে এরকম ভাবে পড়ে ও একটা একটা করে কাজ করতে থাকবে ঠিক আছে ফর एग्जांपल এটা একটা প্রোগ্রাম হতে পারে এটা একটা ওয়ে অফ প্রোগ্রাম হতে পারে ঠিক আছে এই প্রোগ্রামটাকে আমরা বলি প্রসিডিউরাল প্রোগ্রাম প্রসিডিউরাল প্রোগ্রাম প্রসিডিউরাল মানে হচ্ছে মানে প্রসিডিউর ওরিয়েন্টেড মানে একটা একটা করে একটা প্রসেস ওরিয়েন্টেড মানে একটা একটা করে ইনস্ট্রাকশন বা প্রসেস ইনস্ট্রাকশনস আছে সেগুলোকে ফলো করছি এবং এই বাঞ্চ অফ ইনস্ট্রাকশনস দিয়ে একটা প্রোগ্রাম এইটা এই ধরনের প্রোগ্রামটাকে বলে প্রসিডিউরাল প্রোগ্রাম প্রসিডিউরাল প্রোগ্রাম যেমন ধরা যাক আমাকে কেউ বাড়িতে বলল যে বাজার করতে হবে ঠিক আছে তো আমি আমি জানি যে বাজার করতে গেলে আমাকে টাকা নিতে হবে বাজারের ব্যাগে থুলে দিতে হবে তারপরে আমি জানি যে আমাকে হাঁটতে হবে বাজার কোন দিকে সেটাও আমি জানি আমার মেমোরিতে কিছু কিছু ডেটা আছে যে বাজার করতে গেলে কি কি করতে হয় আমি আমাকে এটা শেখানো আছে আগে থেকে তো মেমোরিতে আমি জানি যে বাজারের একটা ডাইরেকশন আছে সেই বাজারে পৌঁছাবো বাজারে জিনিসপত্রগুলো কিনবো থলেতে ভরবো নিয়ে চলে আসবো তাহলে এটাকে ভাবা যেতে পারে কয়েকটা সেট অফ ইনস্ট্রাকশন যে আমাকে ফার্স্টে কয়েকটা জিনিস করতে হবে টাকা নিতে হবে আর থলিটা নিতে হবে তারপরে আবার হাঁটা শুরু করতে হবে তারপরে জিনিসগুলো কিনতে হবে তো একটার পর একটা মানে প্রথমে একটা আমাকে কয়েকটা জিনিস করতে তারপরে লাইনটা তারপরেই করা যাবে তারপর লাইনটা তারপরেই করা যাবে মানে এরকম নয় যে আমি কোন জায়গায় থেকে কোন জায়গায় জাম্প করতে পারবো তাহলে এক নম্বর ইনস্ট্রাকশনটা আমাকে ফার্স্টে করতে হবে তারপরে সেকেন্ড ইনস্ট্রাকশনটা করতে হবে থার্ড এরকম একটা যদি পরপর পরপর কাজ করে যাওয়া যায় তাহলে এই যে ওয়ে অফ প্রোগ্রাম এটাকে বলে প্রসিডিউরাল প্রোগ্রাম ঠিক আছে আর একটা নতুন খুব ইন্টারেস্টিং ওয়ে অফ প্রোগ্রামিং আছে এটাকে বলে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম যেমন ধরা যাক একটা গাড়ি একটা গাড়ি বিভিন্ন হয় ঠিক আছে মারুতির গাড়ি হতে পারে অল্টোর একটা গাড়ি হতে পারে হুন্ডার গাড়ি হতে পারে গাড়ি হতে পারে তারপরে ধরা যাক ফ্রুটস আমি ফ্রুটস খাচ্ছি ঠিক আছে তো ফ্রুটস ফ্রুটস একটা কনসেপ্ট গাছের ফল ঠিক আছে সেই বিভিন্ন ধরনের ফল হয় তাই না আম হতে পারে জাম হতে পারে তারপরে লেবু হতে পারে তো যাই আমরা করছি না কেন সবকিছুই এই পৃথিবীতে সবকিছুই এক একটা অবজেক্টস এই অবজেক্টের আগে একটা এই এবং সবকিছুকে আমরা যদি অবজেক্টস হিসেবে ভাবি তাহলে প্রতিটা অবজেক্টে একটা কি থাকতে পারে একটা স্টেট থাকতে পারে যেসে এই অবজেক্ট এখন মানে স্টেটের আগেও আমরা এরকম ভাবতে পারি যে অবজেক্টটা কিছু ক্যারেক্টারিস্টিকস থাকতে পারে যে অবজেক্টটা কি মানে যেমন ধরা যাক ফ্রুট ফ্রুট একটা টাইপ ঠিক আছে ফ্রুট একটা টাইপ ফ্রুটের মধ্যে আমাদের আসতে পারে বিভিন্ন ধরনের ফ্রুট হতে পারে ম্যাঙ্গো হতে পারে ব্যানানা হতে পারে তারপরে গ্রেপস হতে পারে তো বিভিন্ন ধরনের ফ্রুটস এক্সিস্ট করে তাই তো এবার এক একটা প্রতিটা ফ্রুট এর একটা কমন ক্যারেক্টারিস্টিক আছে একটা কমন বৈশিষ্ট্য আছে ফ্রুট কি ফ্রুটটা আছে তোমার কি করে এটা খেলে আমরা তারপরে ফ্রুট গুলো খেলে এনার্জি পাওয়া যায় ফ্রুটস আমরা র খেতে পারি মানে ডাইরেক্ট খেতে পারি এরকম ফুটিয়ে আমাকে সেদ্ধ করে খেতে হয় না তো ফ্রুটস গুলো গাছেই গাছ থেকে পাওয়া যায় তো এরকম কিছু জেনেরিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে সমস্ত ফ্রুটস এর মধ্যেই সেটা আছে মানে বিদ্যমান ঠিক আছে আবার কিছু আবার কিছু কিছু স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে যেমন ম্যাঙ্গো ম্যাঙ্গোটার শেপটা আমরা জানি একটা দেখলে আমরা বুঝতে পারবো এটা হচ্ছে একটা ম্যাঙ্গো ঠিক আছে তার একটা তার একটা ডিফারেন্ট শেপ আছে তাই তো সেই ছবিটা খুবই বাজে হলো যাই হোক তারপরে অ্যাপেল অ্যাপেলের একটা ডিফারেন্ট শেপ 
তো অ্যাপেল এর কালারটাও একটু আলাদা হয় ম্যাঙ্গো কালার জেনারেলি দিকে গেলে রাইট হয়ে গেলে রেড হয় অরেঞ্জ অরেঞ্জ হয় আর ম্যাঙ্গোটা জেনারেলি পিঙ্ক রেড এই ধরনের হয় তারপরে তোমার ব্যানানার সেবও আলাদা তো এক একটা ফ্রুটস এর আবার এক একটা डिफरेंट টাইপ অফ ক্যারেক্টারিস্টিক্স মানে ফ্রুটস গুলোর একটা কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স তারা যায় তারা যে ফ্রুটস এটা আমরা বুঝতে পারি তারা ভেজিটেবল নয় তাদেরকে কেটে অহজ মানে কুক করা হয় না তাদেরকে রান্না করতে হয় না কিন্তু ফ্রুটস আমরা দেখলে বুঝতে পারি আবার ফ্রুটস এর মধ্যে যখন ম্যাঙ্গো কে দেখি তখন বুঝতে পারি এটা এটা ম্যাঙ্গো যখন অ্যাপেল কে দেখি তখন বুঝতে পারি এটা এটা অ্যাপেল ঠিক আছে যখন এটা ব্যানানা কে দেখি তখন বুঝতে পারি হ্যাঁ এটা এটা কলা গ্রেপ দেখলে বুঝতে পারি এটা গ্রেপ তো তাদের আবার আলাদা 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 বৈশিষ্ট্য আছে তো এইগুলো এক একটা অবজেক্টস কিন্তু এরা সব এক গোত্রের মানে একটা ক্লাস একটা ক্লাস এক জাতের সেই জাতটা কি নাম ফ্রুট সেরকম ধরা যাক আমরা যা খুশি বল মানুষ ঠিক আছে বলতে পারো বা পারসেন বলতে পারো খুব সিম্পল ভাষায় বললাম পারসেন ঠিক আছে মানুষ বা হিউম্যান পারসেন বা হিউম্যান এটা একটা ক্লাস ঠিক আছে এই পারসেন আর হিউম্যান ক্লাসের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পারসেন বা হিউম্যান হতে পারে যদি আমরা অকুপেশনাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখি বা আমরা কে কি করছি সেই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখি তাহলে কি হতে কিছু লোক হতে পারে স্টুডেন্ট কিছু লোক হতে পারে ধরা যাক টিচার ঠিক আছে কিছু লোক হতে পারে ফার্মার ফার্মিং করছে যারা ঠিক আছে তো সবাই কিন্তু পার্সেন সবাই কিন্তু হিউম্যান সবারই দুটো চোখ আছে টু আইস দুটো পা আছে ঠিক আছে হ্যাঁ তারপরে তোমার আমরা সবাই আরো আমাদের তো কোন বৈশিষ্ট্য দুটো হাতও আছে ঠিক আছে হ্যাঁ টু হ্যান্ডস ঠিক আছে হ্যাঁ এগুলো আমাদের কমন বৈশিষ্ট্য একটা ব্রেন আছে মাথা আছে কিন্তু স্টুডেন্ট সে কি সে স্পেশালি অ্যাডিশনালি কি করে একটা স্কুলে যায় পড়াশুনো করে তাই তো স্কুলে যাচ্ছে টিচার কি করছে সে স্কুলে পড়ায় ঠিক আছে ফার্মার সে কি করছে সে জমিতে গিয়ে চাষবাস করে ব্যাপারটা হলো এই পৃথিবীতে আমরা যা কিছু দেখছি ঠিক আছে সবকিছুর সবকিছুরই যেটাই দেয় যেটাই দেখো না তার কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে হ্যাঁ ক্যারেক্টারিস্টিক্স ই এইচ আর এস টি টি ই আর ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা কিছু বৈশিষ্ট্য ঠিক আছে সেইগুলো সেইগুলো দিয়ে ওই জিনিসটাকে বোঝা যায় হ্যাঁ যেমন হিউম্যান এর দুটো চোখ থাকে দুটো হাত থাকে দুটো পা থাকে একটা অ্যানিমেলের যেমন চারটেই মানে পা থাকে ঠিক আছে টেল থাকে এইরকম কিছু কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স যা দিয়ে আমরা সেটাকে আলাদা করতে পারবো অন্যান্য যে বস্তু থেকে কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকবে আর একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে সেটা কিছু কাজ করে যেমন একটা হিউম্যান হাঁটা চলা করতে পারে ঠিক আছে হ্যাঁ সে তাকে কিছু বোঝায় সে বুঝে সেটাকে তার একটা হিউম্যান ব্রেন সেটা দিয়ে কিছু কাজ করতে পারে আমরা কিছু না কিছু করছি তাই না এই দুনিয়াতে আমরা সবাই আমাদের মতো কিছু না কিছু করছি এই দুটো জিনিসকে তোমরা বলতে পারো একটা ক্লাস মানে সমস্ত ক্লাসের মধ্যেও এই জিনিসটা থাকবে একটা ক্লাস আবার তার মধ্যে আবার ট্রি একটা ক্লাস ট্রি ক্লাসের মধ্যে আবার আমরা বিভিন্ন ধরনের ট্রি ক্লাস ট্রি দেখতে পারি ঠিক আছে ম্যাঙ্গো দেখতে পারি তারপরে নানা ধরনের ট্রি আছে তো ব্যানানা ট্রি আছে ঠিক আছে তারপরে গুয়াবা ট্রি আছে তারপরে নারকেলের ট্রি আছে ঠিক আছে ফ্লাওয়ারের ট্রি রোজ রোজ ট্রি আছে নানা ধরনের ছোট ছোট গাছ আছে সেই এক একটা গাছের আবার এক একটা টাইপের গাছ তাদের আবার কিছু কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর বিহেভিয়ার আছে তো যাই হোক তাহলে দুনিয়াতে পৃথিবীতে আমরা যা কিছু দেখছি সবগুলো এক একটা অবজেক্ট সেই অবজেক্ট গুলোর সেই অবজেক্ট গুলো এক একটা ক্লাসে বিলং করে এবং সেই ক্লাসের আবার কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর কিছু বিহেভিয়ার আছে তো এই পৃথিবীতে সবকিছুকে আমরা যদি এই অবজেক্টের মতো করে ভাবতে থাকি ভাবতে শিখি তাহলে এক ধরনের প্রোগ্রামিং করা যায় এক ধরনের মানে কম্পিউটারকে বোঝানো যায় মানে প্রোগ্রামটা তো একটা স্টাইল সেটা দিয়ে আমরা কম্পিউটারকে বোঝাতে পারি যে কি করতে হবে বা কম্পিউটারটা কি কম্পিউটারকে কম্পিউটারকে দিয়ে আমরা কি করাতে চাইছি 
তো সেই স্টাইলটাকে বলে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম মানে যেখানে আমি সেরকম ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছি না এই যে আগে বললাম এই যে প্রোগ্রাম প্রসিডিউরাল একটা মেথড দেখালাম সেখানে কি একটা যেন কাগজের মধ্যে তোমাকে সুভাষিস দা ঠিক আছে বলল যে এই তোদেরকে এই জিনিস করতে হবে ঠিক আছে ইনস্ট্রাকশন 1 2 3 4 ঠিক আছে তোমরা সেগুলো 1 বাই 1 2 3 4 সবাই ফলো করছো ঠিক আছে সবাই করছো মানে এতে কোনো ডিফারেন্সিয়েশন নেই এতে প্রতিটা স্টুডেন্ট একই জিনিস করছে আমি কাউকে কিছু টার্গেট করছি না যে ও আচ্ছা অষ্টম ভালো অঙ্ক করতে পারে তাহলে ওকে দিয়ে অঙ্কটা করাবো ঠিক আছে বা ও ভালো ইংরেজি বলতে পারে ওকে দিয়ে ইংরেজি পড়াবো এরকম কিছু করছি না আমরা সবাইকে বলছি সেট অফ ইনস্ট্রাকশন সবাই এই ইয়েটা পড়ো তো এই জিনিসটা পড়ো একটা বইয়ের পাতা দিলাম সবাইকে এটা পড়তে বললাম ঠিক আছে সবাই পড়ছো তো সবাই একই জিনিস করছো এইটা বলছে প্রসিডিউরাল প্রোগ্রামিং মানে প্রসিডিওর ওরিয়েন্টেড একটা প্রসিডিওর ফিক্স করে দেওয়া হলো প্রসেস ফিক্স ফিক্স করে দেওয়া হলো যে এটা করতে হবে আমরা সেটা করছি ঠিক আছে কিন্তু আরেকটা উপায় হচ্ছে সেটা হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং সেখানে এই দুনিয়াতে সবকিছুই যেন আমাদের চারপাশে অবজেক্টস আছে সেই অবজেক্টস গুলো আমরা ক্রিয়েট করব সেই অবজেক্টস এর একটা বিহেভিয়ার আছে সেই বিহেভিয়ারস গুলোকে আমরা তৈরি করব এবং সেই বিহেভিয়ার গুলো অনুযায়ী সেই অবজেক্টটা বিহেভ করব তো যেমন ধরা যাক ক্যালকুলেটর ক্যালকুলেটর একটা ক্লাস ক্যালকুলেটর ক্লাসের মধ্যে তোমার ক্যালকুলেটর একটা ক্লাস ঠিক আছে আমি একটা ক্যালকুলেটর বানাবো ঠিক আছে জাভা দিয়ে তো ক্যালকুলেটর ক্লাসের মধ্যে আমার কিছু ইনপুটস থাকবে তার কিছু ক্যারেক্টার ক্যারেক্টারিস্টিকস থাকবে সেই ইনপুট নিতে পারবে ঠিক আছে তারপরে সে একটা আউটপুটও দেখাতে পারবে আউটপুটের একটা জায়গা থাকবে এছাড়াও ক্যালকুলেটরটা অনেক কিছু করতে পারবে ক্যালকুলেটর কি করতে পারবে অ্যাড বানাবো ক্যালকুলেটর মধ্যে ডিফাইন করবো যে ক্যালকুলেটর টা কেমন হবে তার একটা সেপ থাকবে এরকম একটা রেকটাঙ্গুলার সেপ থাকবে উপরে একটা ডিসপ্লে বোর্ড থাকবে নিচে কিছু ইনপুট ডিভাইস বাটন থাকবে তো ক্যালকুলেটর ক্যালকুলেটরে কিছু ক্যারেক্টারিস্টিকস থাকবে তারপরে ক্যালকুলেটরে কিছু ফাংশনস থাকবে বা বিহেভিয়ার থাকবে যে একটা অ্যাড বাটন ক্লিক করলে সে অ্যাড করবে ঠিক আছে একটা সাবট্রাকশন বাটন ক্লিক করলে মাইনাস বাটন ক্লিক করলে সে মাইনাস করবে এরকম তো এই ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম মানে যেন অ্যাজ ইফ যেন ওই সেট অফ ইনস্ট্রাকশন দেওয়া নেই আমরা ব্যাপারটা আরো ভালোভাবে বুঝবো যখন এই প্রোগ্রামিংটা করব তখন আর একটু বেটার বুঝবো আপাতত কনসেপ্টটা হচ্ছে এরকম যে আমাদের এই চারপাশে সবকিছুই অবজেক্টস আর এই অবজেক্টস গুলো ক্রিয়েট হচ্ছে এই অবজেক্টস গুলো ক্রিয়েট হচ্ছে ক্লাস থেকে একটা কনসেপ্ট এটাকে বলে ক্লাস ঠিক আছে ক্লাস এটা ক্লাস ঠিক আছে হ্যাঁ ক্লাস হচ্ছে একটা খুব অ্যাবস্ট্রাক্ট একটা কনসেপ্ট এটার কোনো অস্তিত্ব নেই এটার কোনো অ্যাকচুয়াল কোনো এক্সিস্টেন্স নেই এটা হচ্ছে একটা জাস্ট নলেজ বা একটা বলতে পারো একটা ডেফিনেশন ঠিক আছে যে কোনো জিনিসের একটা ক্লাস তোমরা বানাতে পারো যেমন মনে মনে যেমন আমরা ভাবতে পারি বিল্ডিং বা ধরে যায় পার্সেন এই পার্সেন যেমন বললাম পার্সেন একটা ক্লাস ঠিক আছে একটা পার্সেন ক্লাসের কয়েকটা ক্যারেক্টারিস্টিকস আছে ঠিক আছে এজ আছে দুটো ঠিক আছে লেগস আছে দুটো ঠিক আছে একটা মাথা আছে হেড ঠিক আছে এরকম একটা এরকম পার্সেনসা কি করতে পারে মুভ করতে পারে হাঁটাচলা করতে পারে ইট ক্যান ওয়াক এটা তার বিহেভিয়ার হ্যাঁ ইট ক্যান ওয়াক এটা মেথড বিহেভিয়ার হ্যাঁ তারপরে সে কি করতে পারে টক ইট ক্যান টক কমিউনিকেশ কমিউনিকেট করতে পারে ইট ক্যান মেথড কমিউনিকেট করতে পারে তাহলে আমরা একটা মানুষ সম্বন্ধে ঠিক আছে একটা হিউম্যান পার্সেন বা মানুষ সম্বন্ধে হিউম্যান সম্বন্ধে যখন ভাবছি মনে মনে ভাবছি তখন কি কল্পনা করছি যেটা আমরা মানুষ জানি যে তার দুটো চোখ আছে দুটো পা আছে একটা মাথা আছে সে হাঁটতে পারে সে চলতে পারে এই কথা বলতে পারে ধরা যাক তো এইগুলোকে আমরা কি বললাম বিহেভিয়ার বা মেথড আর এই যে কিছু তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স এগুলো হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স ঠিক আছে এগুলো আমরা প্রথমে ডিফাইন করলাম যে একটা মানুষ সে কেমন হবে তার কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক থাকবে কি কি বিহেভিয়ার বা মেথডস থাকবে তারপরে সেই অ্যাবস্ট্রাক্ট যে কনসেপ্ট এটা একটা কনসেপ্ট 
মানে এটা কোনো অস্তিত্ব নেই কিন্তু এটা কোনো কোথাও এক্সিস্ট করছে না এটা রিয়েলি কোথাও এক্সিস্ট করছে না এটা আমাদের মাথার মধ্যে একটা তার ডেফিনিশন এক্সিস্ট করছে এই ডেফিনিশনটাকে আমরা বলি ক্লাস ঠিক আছে এই ডেফিনিশনটাকে আমরা বলি ক্লাস তো বোঝা যাচ্ছে ক্লাস জিনিসটা কি একটা একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া একটা ডেফিনিশন সেখান থেকে আমরা কি ক্রিয়েট করতে পারি অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারি তো যখন একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করব তখন সেই পারসন থেকে ধরা যাক আমার নাম হচ্ছে সুভাষ ঠিক আছে আমার নামে আমার সুভাষ একটা অবজেক্ট তৈরি হলো ঠিক আছে বা স্টুডেন্ট অষ্টম একটা অবজেক্ট তৈরি হলো ঠিক আছে তো এরকম মাল্টিপল ডিফারেন্ট টাইপ অফ অবজেক্ট আমরা তৈরি করতে পারবো কিন্তু যখন আমার এই সুভাষ নামের একটা অবজেক্ট তৈরি হলো তখন আমি কিন্তু এই একটা স্পেসিফিক অবজেক্ট তৈরি হলাম এবং তার একটা এক্সিস্টেন্স আছে আমি এক্সিস্ট করছি ঠিক আছে আমি ডেনমার্কে থাকি বা যেখানে থাকি ধরো আমি তোমাদের পড়াচ্ছি ঠিক আছে আমার একটা এজ আছে এখানে ধরা যাক এজ একটা প্যারামিটার ঠিক আছে আমার একটা এজ আছে তারপরে আমি একটা হ্যাঁ আমারও দুটো চোখ আছে আমারও দুটো পা আছে আমারও হেড আছে কিন্তু আমার কিছু এই এই যা যা ক্লাস পার্সেন মধ্যে যা যা ভেবেছি তাই তাই জিনিস আমারও আছে ঠিক আছে ধরা যাক এই ক্লাসের একটা নেম একটা মানুষের একটা নামও দিতে পারে তাই না নাম তো নামটাকে তোমরা কি বলবে ক্যারেক্টারিস্টিক বলবে না মেথড বলবে কি মনে হয় নাম নেম নেম জিনিসটা একটা পার্সনের নেম জিনিসটা একটা মেথড না ক্যারেক্টারিস্টিক কেউ একজন বলো মানে ধরা যাক এই যে আমি যেটা বলছিলাম ক্লাস তো ক্লাসের কি আছে কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক আছে আর কিছু মেথড আছে আচ্ছা আমার হাতে লেখাটা খুবই খারাপ না কেউ ফলো করতে পারছো না মনে হচ্ছে হ্যাঁ মনে হয় এটা মানে এটাই পেন দিয়ে লিখছি তো এই কম্পিউটার স্ক্রিনে লিখছি তো ওই জন্য এটা প্রচন্ড ইয়ে হয়ে যাচ্ছে তবু আমি চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব বোঝানো যায় হুম তো তোমরা ক্লাসের ব্যাপারে ক্লাস কনসেপ্টটা বুঝলে আর একটু বড় হলে ভালো হয় হ্যাঁ হ্যাঁ क्लियर कर डिफारेंस करते এবং সে পা দিয়ে হেঁটে চলতে পারে দাঁড়িয়ে যেতে পারে তো এইভাবে আমরা কিছু দেখে বুঝতে পারি তো যে এটা মানুষ এটা অ্যানিমেল হম বাইরে থেকে তাই তো তো সেটা হচ্ছে ক্লাস সেটা হচ্ছে ওটার ক্যারেক্টারিস্টিক্স মানে ওটার ওটার কিছু ক্যারেক্টার ওটার কিছু পার্টিকুলার পার্টিকুলার কিছু জিনিস যেগুলো দেখলে বোঝা যায় যে এটা কি এটা 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 একটা কাঁচা সবজি না একটা ফ্রুট হ্যাঁ ফল না একটা কাঁচা সবজি হ্যাঁ সেরকম যাই আমরা দেখছো তাই তাকেই তোমরা বলতে পারবে যে সেটা কি এবং সেটা বলার জন্য তার একটা তার একটা তার কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক থাকে ঠিক আছে তো আমি যেমন শুরু করলাম পার্সেন নাম আসতে পারে অফকোর্স নাম একটা আসতে পারে যে ঠিক আছে সব মানুষেরই একটা নাম থাকে তারপরে একটা এজ মোটামুটি এজ একটা থাকে ঠিক আছে তার কত বয়স ঠিক আছে তার কটা আইজ আছে আইজ তো আমরা অলওয়েজ জানি চোখ আছে তার লেগ আছে ঠিক আছে লেগ আছে তো এইগুলো হচ্ছে একটা মানুষের একটা মানুষকে বোঝায় এইগুলো এই জিনিসগুলো দিয়ে মোটামুটি আমরা বুঝতে পারি যে ঠিক আছে এটা মানুষ মানে কোন একটা সেপ আমার সামনে এলে কেউ এসে দাঁড়ালে আমি বুঝতে পারবো এটা একটা মানুষ কারণ তার 
তাকে না নাম ধরে ঢাকা যায় সে তার একটা বয়স আছে তার চোখ আছে তার লেগ আছে তার আরো অনেক কিছু আছে বেশ ঠিক আছে আমরা মোটামুটি একটা হেড বলে দিলাম একটা হেডও আছে ঠিক আছে মাথাও আছে ঠিক আছে এরকম কিন্তু বার্ড একটা যখন পাখি আসে তো পাখি কি কি থাকে ডানা থাকে হ্যাঁ একটা বার্ড বার্ড তো আলাদা বার্ড এর একটা ইউনিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে ডানা তাই তো উইংস যখন একটা বার্ড কে উইংস দিয়ে দিয়ে দেখি এবং উড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তখন বুঝতে পারি একটা বার্ড তাহলে একটা মানুষ আর বার্ডের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে মানুষটা কি করে চলে তাই তো ওয়াক ইট ক্যান ওয়াক এটা চলতে পারে ঠিক আছে একটা বার্ড কি করতে পারে উঠতে পারে ফ্লাই ঠিকিয়ার হিউম্যান যেমন হিউম্যান এর আইজ আছে দুটো ঠিক আছে লেগস আছে দুটো একটা ব্রেন আছে আর ইট ক্যান ওয়াক তো এই জিনিসগুলো দিয়ে আমরা একটা মানুষকে বুঝতে পারি কিন্তু বার্ডস এরও আইজ আছে লেগ আছে ঠিক আছে কিন্তু অ্যাডিশনালি কি আছে উইংস আছে তো বার্ডস এর মধ্যে উইংস আছে এবং উইংসটা থেকে আমরা বুঝতে পারি যেটা একটা পাখি বার্ড তো এটাকে তোমরা যা খুশি নাম দিতে পারো একটা নাম দেবে উইংস ঠিক আছে তারপরে তাতে কোন এরকম ফার্স্ট ব্র্যাকেট থেকে এরকম দুটো ব্র্যাকেটের কিছু দেখানো হয় না এরকম ভাবে দেখানো যেতে পারে তো ঠিক আছে তো বার্ডটাকে কি বললাম একটা ক্লাস বললাম ঠিক আছে বার্ডটাকে বললাম একটা ক্লাস ঠিক আছে হিউম্যানটাকে বললাম একটা ক্লাস বলা যেতে পারে হিউম্যানটা একটা ক্লাস যে এটা একটা মানুষ ক্লাস ঠিক আছে তো এইটা যখন আমরা বলছি আমরা যখন মুখে বলছি তখন এটা সম্বন্ধে একটা কল্পনা করি মুখে মুখে মানে জাস্ট আমরা চিন্তা করছি এর কোনো অ্যাকচুয়াল হিউম্যানের কোনো তারপরে আমাদের স্টুডেন্ট অষ্টম বা তোমরা যে স্টুডেন্ট আছো এক একজন এক একটা অবজেক্ট এক একজন লাইফ এক্সিস্ট করছো তোমার একটা স্পেসিফিক নাম আছে তোমার একটা স্পেসিফিক এজ আছে তোমাদের একটা স্পেসিফিক ফেসিয়াল প্যাটার্ন আছে ঠিক আছে যেটা দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে এ হচ্ছে এই এ হচ্ছে এই এ হচ্ছে তো সেইগুলো হচ্ছে এক একটা অবজেক্ট তো অবজেক্টটা তখন যখন সে এক্সিস্ট করে তাই তো তখন যখন সে রিয়েলি রিয়েলি এক্সিস্ট করে হ্যাঁ রিয়েলি এক্সিস্ট করে আর ক্লাস হচ্ছে যখন তখন সেটা যেন একটা মানে একটা ডেফিনেশন বইয়ের খাতায় তুমি খাতায় লিখলে বা বইয়ে লিখলে ঠিক আছে এরকম একটা ব্যাপার আর অবজেক্টসটা এমন একটা জিনিস সেটা যখন অ্যাকচুয়ালি রিয়েলি এক্সিস্ট করে তাহলে এই অবজেক্টসগুলো যখন তৈরি হচ্ছে তখন সে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই কাজটা করতে পারবে তাকে যদি আমি ওয়াক করতে বলি হ্যাঁ সে হ্যাঁ হেঁটে চলে হাঁটতে পারবে ঠিক আছে তাকে যদি তার সঙ্গে কথা বলা যাবে ঠিক আছে তো তার মানে কোনো কিছু করতে গেলে আমাদেরকে অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে শুধু ক্লাস দিয়ে হবে না ক্লাসটা একটা ডেফিনেশন প্রথমে তার সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকতে হবে যে আমি কি ক্রিয়েট করতে যাচ্ছি হ্যাঁ তো সেটা যখন ধারণাটা থাকবে সেটা হচ্ছে তার ডেফিনেশন সেটা হচ্ছে ক্লাস তো ক্লাস আমাদেরকে জানতে ক্রিয়েট করতে হবে তারপরে কম্পিউটারকে বলতে হবে কম্পিউটার তুমি এখান থেকে অবজেক্ট তৈরি করো তো কম্পিউটার অবজেক্ট তৈরি করবে এবার অবজেক্ট তৈরি করার পরে সেই অবজেক্টের কিছু বিহেভিয়ার থাকবে যেমন ওয়াক বা টক এরকম হ্যাঁ ঠিক আছে বা ধরো এক বাজার করতে যাওয়া সেই বিহেভিয়ার গুলো আমরা অবজেক্ট কে বলতে পারি যে তুমি বিহেভিয়ার গুলো এই বিহেভিয়ারটা করো বা এই বিহেভিয়ারটা এক্সিকিউট করো তখন সে সেই জিনিসটা করবে হ্যাঁ তো 
কখনই করতে পারবে যখন সে কিনা অবজেক্ট অবজেক্ট ছাড়া কেউ কিছু রিয়েলি এক্সিস্ট করে না সত্যিকারের এক্সিস্টেন্স তখনই তখন সে একটা অবজেক্ট তাহলে বোঝা গেল ক্লাস একটা আইডিয়া ক্লাস একটা ডেফিনেশন কিন্তু সেখান থেকে তৈরি হচ্ছে অবজেক্ট এই অবজেক্ট গুলো তৈরি হওয়ার পরে সেই অবজেক্টের কিছু মেথডস থাকবে বিহেভিয়ার থাকবে সেই মেথডস গুলো দিয়ে আমরা অনেক কিছু কাজ করাতে পারবো ঠিক আছে তো এই রকম জিনিস একটা ভেবে যদি আমরা প্রোগ্রামিং করতে পারি সেই কনসেপ্টটাকে বলে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং সেই অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর মধ্যে আমরা প্রথম কি করি প্রথমেই আমাদের স্টার্টিং পয়েন্ট হচ্ছে ক্লাস একটা ক্লাস লেখা ঠিক আছে সেই ক্লাস থেকে আমি তারপরে মানুষগুলো অবজেক্টস বানাতে পারবো তারপরে সেই অবজেক্টস এর মধ্যে কিছু মেথডস থাকে সেই মেথড গুলো আমি রান করতে পারবো সেই অবজেক্টস এর মেথড গুলোকে আমি এক্সিকিউট করতে পারবো সেই একটা মেথডটা এক্সিকিউট করলে সেই কাজটা করবে আমার সামনে সেই জিনিসটা তখন আমার সামনে ঘটবে তো এইভাবে যদি কোনো কিছু আমরা প্রোগ্রাম করি এবং সেই প্রোগ্রামটা কম্পিউটারকে বলি যে তুমি এই প্রোগ্রামটা রান করো সেই প্রোগ্রাম প্রসেসটাকে বলা হয় অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এবং এই অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর মধ্যে অনেক ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে হ্যাঁ অনেকগুলো যেমন ধরো যাক সি প্লাস প্লাস আছে সি শার্প আছে জাভা একটা হ্যাঁ এরকম অনেক প্রোগ্রামিং অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং আছে যেগুলো যারা অবজেক্ট কনসেপ্ট এই কনসেপ্টটা ফলো করে ঠিক আছে হ্যাঁ সেখানে আমরা একটা সেট অফ ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছি না সেখানে আমরা ক্লাস বানাচ্ছি ক্লাস থেকে অবজেক্টস তৈরি করছি তারপরে সেই অবজেক্টসগুলোর মেথডগুলোকে মেথডগুলোকে আমরা কমেন্ট দিয়ে চালাবো প্রোগ্রাম দিয়ে আমরা সেগুলোকে এক্সিকিউট করব আচ্ছা তো তো যাই হোক এই কনসেপ্ট হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং কিছুটা বোঝা গেল আমি যা বললাম কোন প্রশ্ন আছে স্যার বলছেন যে তাহলে কোন একটা ক্লাসের মধ্যে ধরুন হুম চল বলো থার্ড বি ইউনিক ক্যারেক্টারটা থাকবে সেটাকে বলা হয় মেথড হ্যাঁ ইউনিক ক্যারেক্টার দুটো জিনিস একটা একটা যে কোনো জিনিসের পৃথিবী পৃথিবীতে আমরা যা কিছু দেখছি সেটা একটা ক্লাস সেটা তার তার একটা তার একটা সেটা একটা ক্লাসে বিলং করে সেটা একটা হিউম্যান হতে পারে পার্সন হতে পারে ফ্রুটস হতে পারে যাই কিছু না ডিল করি সেই ক্লাসের মধ্যে দুটো জিনিস থাকে কারেক্ট দুটো জিনিস থাকে ঠিক বলেছ একটা হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স একটা হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স সি এইচ এ আর এ সি টি ই আর ক্যারেক্টারিস্টিক্স তার বৈশিষ্ট্য যেটা দেখলে সেটাকে বোঝা যায় এটা কি এটা একটা মানুষ না একটা বার্ড এরকম আর তার কিছু মেথড বা বিহেভিয়ার আছে এই বিহেভিয়ার গুলো হচ্ছে তার অ্যাকচুয়াল অ্যাকচুয়াল কাজ সেটা যেটা সেটা যেটা করে সে যেটা করে ঠিক আছে হ্যাঁ একটা আমি যদি একটা ক্রিকেটের বল কিনি ঠিক আছে ক্রিকেটের বল রাউন্ড শেপ বল ঠিক আছে হ্যাঁ সেটা ক্যাম্পিস বল সেটাকে আমরা ছুঁড়ে দিলে সেটা ড্রপ খায় সেটা সে তো আমরা জানি যে বলটা বল দিয়ে কি করা যায় ঠিক আছে হুম তো তার কিছু বের আছে কিছু মেথড আছে সেটা যেটা করে যেমন একটা বিড়াল বাচ্চা বিড়াল বাচ্চা মিউ মিউ করে ডাকে ঠিক আছে হ্যাঁ এইগুলো হচ্ছে মেথড ঠিক আছে তারপরে ধরো একটা স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট কি করে সে পড়াশুনো করে পড়ে হ্যাঁ স্টুডেন্টের একটা এজ আছে স্টুডেন্টের একটা নাম আছে স্টুডেন্ট কোন স্কুলে পড়ে সেটাও একটা আছে এগুলো হচ্ছে স্টুডেন্টের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এগুলো কি স্টুডেন্টের ক্যারেক্টারিস্টিক্স কিন্তু স্টুডেন্টরা যখন পড়াশুনো করছে হ্যাঁ সে পড়ে সে খায় সে খায় খাওয়া দাওয়া করে সে স্কুলে যায় এগুলো তো আছেই ঠিক আছে তার সঙ্গে সে পড়ে হ্যাঁ খুব ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স সেটা স্টুডেন্টই করে মেনলি ঠিক আছে হুম কিন্তু এটা ফার্মার কি করে চাষাবাদ করে তাহলে সে সে যখন ফার্মিং করছে তাহলে ফার্মার ফার্মিং করে তো এই ফার্মারটার ফার্মারের এই ফার্মিংটা হচ্ছে তার বিহেভিয়ার স্টুডেন্টের এই পড়াশোনাটা হচ্ছে তার বিহেভিয়ার ঠিক আছে হুম তো এইভাবে পৃথিবীতে সব কিছুকে এইভাবে ক্লাস আর ক্লাসের মতো করে ভাবতে হবে ঠিক আছে যেমন প্রথমেই আমরা ভাবতে পারি একটা পৃথিবীতে একটা বলে একটা জিনিস এক্সিস্ট করছে একটা মানুষ বলে একটা জিনিস এক্সিস্ট করছে তাই না সে মানুষ থেকে বিভিন্ন ধরনের জিনিস তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে স্টুডেন্ট তৈরি হচ্ছে হ্যাঁ তারপরে ফার্মার তৈরি হচ্ছে অকুপেশন অনুযায়ী যদি ভাবো ঠিক আছে হুম তারপরে আবার মানুষের আবার ডিফারেন্ট ইয়েও আছে যেমন চিলড্রেন আছে বাচ্চা ঠিক আছে তারপরে ধরা যাক কিশোর ইয়াং স্টুডেন্টস ইয়াং তারপরে ধরা যাক অ্যাডাল্ট তারপরে হচ্ছে সে বয়স্ক ওল্ড পারসেন ঠিক আছে তারপরে এরকম তো বয়স অনুযায়ী ভাবো 
তাহলেও এরকম অনেক অনেকগুলো অনেক ক্লাস ক্লাস অফ হিউম্যান মানে পাওয়া যায় ঠিক আছে তো তুমি তোমার প্রোগ্রামিং এর জন্য তুমি যে জিনিসের প্রোগ্রামিং করবে কম্পিউটারকে যে জিনিসটা নিয়ে বোঝাবে সেটা তো একটা ছোট পৃথিবীতে তো অনেক ধরনের জিনিস এক্সিস্ট করে সেটা হবে একটা ছোট জায়গা সেই ছোট পরিসরে আমাদেরকে ভাবতে হবে যে আমি কি জিনিস করতে চাইছি প্রথমেই আমাকে যেটা ভাবতে হবে তার জন্য একটা ক্লাস বানাতে হবে ঠিক আছে যে জিনিসটা নিয়ে আমি ডিল করব যে জিনিসটা নিয়ে আমি আমার প্রোগ্রামের তার মূল মূল বিষয় থাকবে ঠিক আছে সেই বিষয়ের আমাকে কি কি ক্লাস বানানো যায় সেটা আমাকে ঠিক করতে হবে সেই ক্লাসগুলো একটা যেন একটা একটা ইয়ের মতো থাকবে একটা স্ট্রাকচারের মতো থাকবে একটা হায়ারকিক্যাল স্ট্রাকচারের মতো থাকবে হ্যাঁ হায়ারকিক্যাল স্ট্রাকচার মানে ধরা যাক প্যারেন্ট ঠিক আছে প্যারেন্ট বা প্যারেন্টস বলতে পারো সেখান থেকে বাচ্চা তো চিলড্রেনস ঠিক আছে চিলড্রেন ওয়ান তার বাচ্চা ঠিক আছে তো যেমন আমি আমি আমার বাবার কাছ থেকে বাবার কাছ থেকে কিছু প্রপার্টিস আমার ইনহেরিটেড আছে আমার বাবা হয়তো কোনো একটা পার্টিকুলার জিনিস খুব ভালো করতে পারেন ঠিক আছে তো সেইটা আমিও মোটামুটি পারি ঠিক আছে হুম আমাদেরও যেমন ধরা যাক কেউ একজন কারো কুমোরের বাড়িতে হয়তো তারা খুব ভালো মাটির কাজ করতে তৈরি করতে পারে পুতুল বানাতে পারে ঠিক আছে কুমোরের বাড়িতে জেনারেলি এটা দেখা যায় তো তারা খুব ভালো মাটির বানায় পুতুল বানাতে পারে তাদের যে বাচ্চারা তারাও মোটামুটি সেই কাজটা খুব ইজিলি একটা বংশগত একটা জেনেটিক্যাল একটা হেরিডিটি আছে তারা সেই কাজটা খুব তাড়াতাড়ি শিখে নিতে পারে হ্যাঁ সেটা হয়তো আমি পারছি না আমাদের বাড়িতে যেহেতু কাজটা চর্চা নেই পারছি না কিন্তু কুমোরের বাড়িতে ছেলেটি খুব সহজেই বা তাকে তার বাবাকে ফলো করে ছোট ছোট মাটির পুতুল বানাতে পারছে ঠিক আছে কিন্তু সবাই আমরা আমাদের পরস্পর থেকে আলাদা তাই না আমরা সবাই সবার থেকে আলাদা ঠিক আছে তো আমার বাবা যেটা করতে পারেন তো তার কিছু জিনিস পারি ঠিক আছে কিন্তু আমি কিছু অ্যাডিশনাল কাজ করতে পারি কিছু ভালো করতে পারি আবার কিছু খারাপও করতে পারি ঠিক আছে হ্যাঁ তো তো আমার একটা স্পেশ আলাদা কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে তাই না তো আবার আমি কিছু এক্সট্রা কিছু কাজ করতে পারি আমি হয়তো স্পেশাল একটা ইন্টারেস্ট হলো আমি ভালো ম্যাথ পড়া অঙ্কে খুব ভালো করতাম আমার বাবা হয়তো এত ভালো অঙ্ক করতে পারতো না তিনি হয়তো ভালো সংস্কৃত পড়তে পারতেন ঠিক আছে আমি হয়তো অঙ্ক করতে পারি ঠিক আছে তো পৃথিবীতে সব কিছু সমস্ত আমি কোনো একটা রিয়াল জিনিস নিয়ে কথা বলছি তখন সেটা হচ্ছে অবজেক্ট একজাক্টলি যখন কাউকে পয়েন্ট করছি যে এটা হচ্ছে অষ্টম বা এটা হচ্ছে আমি সুভাষ ঠিক আছে টিচার বা এটা হচ্ছে সুভাষিস তো আমরা যখন কাউকে পয়েন্ট করছি তার নাম ধরে আঁকছি তখন আমরা জানি এটা একটা এটা এটা সুভাষিস সুভাষিস এর ছবি আমরা দেখলেই বুঝতে পারি সুভাষিস ঠিক আছে বা আমার ছবি দেখলে তোরা বুঝতে বলবে যে এটা সুভাষ দা ঠিক আছে সুভাষিস দা ঠিক আছে তখন সেটা হচ্ছে একটা অবজেক্ট এরকম ইম্পর্টেন্ট ক্লাস কিন্তু একটা ডেফিনিশন ক্লাসের কোনো কিন্তু কোনো এক্সিস্টেন্স নেই ক্লাস শুধুমাত্র তার মধ্যে কি থাকবে একটা যেন কাগজ ক্লাস একটা কাগজ সেই কাগজের মধ্যে তোমরা কিছু লিখছ হ্যাঁ কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স লিখছ ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর লিখছ সেই কাজটা সেই 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 ইয়েটা কি কি করতে পারে সে পড়তে পারে সে গান গাইতে পারে না সে ফার্মিং করতে পারছে এরকম টাইপের কি কি জিনিস সে করতে পারে তো ক্লাস বেসিক্যালি একটা ডেফিনেশন এছাড়া কিছু না তো সেই ক্লাস থেকে যখন কি করছি অবজেক্টস তৈরি করছি মাল্টিপল অবজেক্টস তৈরি করতে করছি তখন সেগুলো অ্যাকচুয়ালি লাইভ চোখের সামনে সেটা এক্সিস্ট করে ঠিক আছে হুম তাহলে তোমার প্রশ্নটা বলো আর একবার এবার আমি কি বললাম যে অবজেক্ট গুলো কিন্তু প্রতিটা আলাদা একজন একজনের থেকে আলাদা ঠিক আছে আবার অবজেক্ট গুলো কি করে কিছু কিছু প্রপার্টি ইনহেরিট করে ইনহেরিট করে মানে আচ্ছা এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো আবার অনেক কিছু নাম আছে ঠিক আছে তোমরা আস্তে আস্তে দেখো এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর বিহেভিয়ার এটা কেন বলছি কারণ আমরা যেটা দিয়ে মোটামুটি বুঝতে পারি চার পাঁচটা দেখলে বুঝতে পারি ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর আবার কিছু নাম আছে যেমন এটাকে বলে প্রপার্টি প্রপার্টি কি বলতে পারো প্রপার্টি মানে সেই বিয়ে নয় কিন্তু জমি জায়গা জমি নয় প্রপার্টি ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্রপার্টিস মানে হচ্ছে প্রপার্টি মানে হচ্ছে কোনো একটা জিনিসের বৈশিষ্ট্য সেটা এইবারে আস্তে আস্তে এগুলো হচ্ছে আমাদের মানে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ঠিক আছে কিন্তু এবার আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ঢুকবো যখন ঢুকবো তখন এটার আবার একটা নাম আছে এটার আবার একটা স্পেশাল নাম আছে ডেটা মেম্বার বা ডেটা ভেরিয়েবল এইসব হম আবার বিহেভিয়ারটা হচ্ছে মেথড বিহেভিয়ারটা হচ্ছে মেথড বা বিহেভিয়ার 
তো এই অ্যাটলিস্ট তোমরা এইটুকু শিখলে ঠিক আছে এটা ক্লাসের মধ্যে কি থাকে দুটো জিনিস থাকে একটা হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিকস প্রপার্টিস ঠিক আছে হ্যাঁ যেটা দেখলে বোঝা যায় এটা কি ক্লাস কি অবজেক্ট আর বিহেভিয়ার বা মেথড ক্লাস থেকে ফার্স্ট আমরা অবজেক্ট বানাই অবজেক্ট বানালে সেটা একটা রিয়েল এক্সিস্টেন্স কিন্তু অবজেক্টটা যখন বানাচ্ছি তখন সেই ক্লাস থেকে ফলো করেই বানাচ্ছি একটা অবজেক্ট যখন একটা ক্লাস থেকে তৈরি হচ্ছে তখন তার ক্যারেক্টারিস্টিকস গুলো অন্য অবজেক্টের ক্যারেক্টারিস্টিকস থেকে আলাদা হবে ঠিক আছে যেমন ধরা যাক আমার কাছে দুটো আম রাখা হয়েছে দুটো আম ঠিক আছে দুটো আম দুটো আম রাখা হয়েছে ঠিক আছে দুটো আম রাখা হয়েছে এই দুটো আমের সেভ আলাদা একটা একটু বড় একটা একটু ছোট তাই তো একটা হয়তো দেখা যাক গেল কালারটা হচ্ছে গ্রিন আর একটা কালারটা হচ্ছে অরেঞ্জ বা ইয়েলো বা রেড ইয়েলো পেকে গেছে এরকম হতে পারে তো আমার সামনে দুটো আম রাখা হয়েছে হুম এবারে এই আমি যদি মনে মনে ভাবি ম্যাঙ্গো তাহলে সেটা একটা ক্লাস ম্যাঙ্গো সেটা হচ্ছে একটা ক্লাস এই ক্লাসটা প্রথমে আমাকে কম্পিউটারকে বোঝাতে হবে যে ভাই ম্যাঙ্গো মানে কি হুম ম্যাঙ্গো মানে একটা ফল সেই ফলটা কি কি ক্যারেক্টারিস্টিকস হ্যাঁ তার একটা ছাল থাকে সেই ছালটা ভেতরে একটা শ্বাস আছে শ্বাসের মধ্যে ভেতরে একটা আঁটি আছে মোটামুটি ঠিক আছে তার একটা এরকম সেফ হয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে ম্যাঙ্গো এটা ক্লাস এটা যদি তোমরা লিখে ফেলতে পারো ক্যারেক্টারিস্টিকস ওয়ান টু থ্রি করে লিখে ফেলতে পারো তাহলে একটা ক্লাস এবং ম্যাঙ্গোটা খেতে খুব মিষ্টি খাওয়া যায় অথবা টক এটা একটা বিহেভিয়ার বলতে পারো ম্যাঙ্গো ম্যাঙ্গোর ঠিক আছে বিহেভিয়ার তো কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আবার কিছু কিছু ক্লাসের কোনো বিহেভিয়ার নাও থাকতে পারে এমন একটা জিনিস যার কোনো সে কিছু করে না খুবই প্যাসিভ বস্তু মানে তার নিজস্ব কোনো মুভমেন্ট নেই চলন দলন নেই ঠিক আছে হুম একটা ছোট্ট একটা জন্তুকে রেখে পুতু বিড়াল ছানাকে রেখে দিলে কি হবে সে মুভ করবে ঠিক আছে কিন্তু একটা সে তো নিজে নিজে মুভ করে না তো তার সেরকম বিহেভিয়ার নেই ঠিক আছে কিছু কিছু জিনিসে শুধুমাত্র ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকতে পারে মানে আমি কি বলতে চাইছি কিছু কিছু জিনিসে শুধুমাত্র ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকতে পারে বিহেভিয়ার নাও থাকতে পারে এরকম নয় যে সবার বিহেভিয়ার থাকবে তাহলে কম্পিউটারকে আমাকে বলতে হবে প্রথম বোঝাতে হবে যে কম্পিউটার ম্যাঙ্গো জিনিসটা বোঝাতে হবে যখন আমি কম্পিউটারকে বোঝাবো তখন আমি কি বলবো একটা ক্লাস ক্রিয়েট করবো ম্যাঙ্গো ক্লাস বানাবো ঠিক আছে সে ম্যাঙ্গো ক্লাসের মধ্যে কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকবে কিছু মেথড থাকবে এরকম যখন কম্পিউটারকে বুঝিয়ে দিতে পারলাম কম্পিউটার বুঝলো তারপরে কম্পিউটারকে কি করতে পারবো নাও কম্পিউটার ক্রিয়েট আ ম্যাঙ্গো অবজেক্ট ঠিক আছে তো ও একটা ম্যাঙ্গো অবজেক্ট তৈরি করলো ঠিক আছে ধরা যাক এটাকে বললাম কি কি ধরনের আম তোমরা খাচ্ছ বলো একটা নাম বলো কি যেন এখানে তো পাই না আমরা ধরা যাক মালদার আমটার নাম কি আরে হিমসাগর হতে পারে ফজলি হতে পারে ল্যাংড়া হতে পারে এই ধরনের টাইপের আম হতে পারে তো আমি যখন কম্পিউটারকে বললাম নাও কম্পিউটার আমি তো তোমাকে বলে দিলাম যে ম্যাঙ্গো মানে কি ম্যাঙ্গোটা কিরকম দেখতে হয় ম্যাঙ্গোটা শেপ কেমন ম্যাঙ্গো এগুলো হচ্ছে ম্যাঙ্গোর ক্যারেক্টারিস্টিক্স ম্যাঙ্গোর একটা টাইপ থাকে হিমসাগর ফজলি হতে পারে ল্যাংড়া হতে পারে এইবার কম্পিউটারকে বললাম যে তুমি একটা ম্যাঙ্গো তৈরি করো তো একটা কাঁচা ম্যাঙ্গো আমার জন্য আমার জন্য তৈরি করে দিল যে যখন তৈরি করতে বললাম তখন কম্পিউটারকে বলতে হবে যে আমি হ্যাঁ ম্যাঙ্গোর একটা কালারও আছে ধরে যাক কালার ঠিক আছে কালারও আছে তো যখন আমি ম্যাঙ্গো এবার তৈরি করতে বলছি কম্পিউটারকে তখন বলছি যে তুমি আমাকে একটা গ্রিন ম্যাঙ্গো গ্রিন ল্যাংড়া আম তৈরি করে দাও তখন বলে দিচ্ছি যে কালারটা কিন্তু গ্রিন ঠিক আছে কালারটা কিন্তু কাঁচা আমি একটা কাঁচা আম চাইছি আমি একটা পাকা আম চাইছি না আমি কি টাইপের ম্যাঙ্গো চাইছি ল্যাংড়া চাইছি হয়তো ল্যাংড়া আমের একটা বেশ সুন্দর গন্ধ আছে না একটা মিষ্টি গন্ধ আছে গন্ধ আছে আমি এই ধরনের গন্ধের একটা ল্যাংড়া আম চাইছি ঠিক আছে আমটা সাইজটা হবে এরকম এত সেন্টিমিটার খুব বড় আম নয় এরকম বলে যখন ঠিক আছে এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলোকে ডিফাইন করে দেবো হ্যাঁ বলে দেবো টাইপটা হচ্ছে ল্যাংড়া কালারটা হচ্ছে গ্রিন তাহলে মানে কি হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো বলে দিচ্ছি বলে যখন কম্পিউটারকে দিলাম তখন কম্পিউটার আমার সামনে এরকম একটা আম হাজির করলো ঠিক আছে তো তোমরা ইয়েটা দেখেছো ওই গুপি গায় গুপি গায়ন বাঘা বাইন এই সিনেমাটা দেখেছো গুপি গায়ন বাঘা বাইন দু হাত তুলে দুটো হাত তালি মেরেছে কি বলছে আমাকে খাবারগুলো দাও যখন খাবারগুলো দিতে বলছে 
তখন খাবারের একটা নাম বলছে এবং খাবারের নামটা বললেই আমাদের সঙ্গে কি করছে উপর থেকে সেই খাবারটা এসে হাজির হচ্ছে তো ধরা যাক একটা কম্পিউটারকে যদি খাবার এরকম কিছু তৈরি করতে হয় তাহলে আমি কম্পিউটারকে বলবো যে আমাকে খাবারটা তৈরি দাও ঠিক আছে কিন্তু সেই খাবারটা বললেই তো হবে না ম্যাঙ্গো ধরা যাক একটা আম তৈরি করতে বললাম আমটা তৈরি করতে বললে কম্পিউটারকে জানতে হবে যে ম্যাঙ্গো জিনিসটা কি হ্যাঁ এটা খায় না মাথায় দেয় ঠিক আছে তো এটা খায় আচ্ছা এটা সম্বন্ধে এটা ম্যাঙ্গোর সেপ সাইজ কেমন হয় এই জিনিসগুলো আগে কম্পিউটারের মাথায় ঢুকিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে সেটা ঢোকানতে গেলে আমাদেরকে ক্লাস এই জিনিসটা তৈরি করতে ক্লাস তৈরি করতে হবে একটা ম্যাঙ্গো ক্লাস বানাতে হবে হুম এবং কি করে এটা ম্যাঙ্গো ক্লাস আমরা লিখতে পারি সেটা আমরা এই জাস্ট একটু পরেই শিখবো এটা ক্লাস তৈরি করতে হবে সে ক্লাসটা বানিয়ে কম্পিউটারের মাথায় সেটা ঢুকিয়ে দিলাম যে এইটা হচ্ছে ম্যাঙ্গো ক্লাস তারপরে কম্পিউটারকে বললাম যে ঠিক আছে তুমি তো ভাই ম্যাঙ্গো জানলে ম্যাঙ্গো কিভাবে জিনিসটা কি হয় এবার আমার জন্য একটা মাম তৈরি করে দাও তো তখন বললাম যে তার টাইপটা হচ্ছে ল্যাংড়া কালারটা হচ্ছে গ্রিন এত সেন্টিমিটার সাইজের একটা ম্যাঙ্গো আমার চাই ঠিক আছে সঙ্গে সঙ্গে সেই ম্যাঙ্গোটা আমার সামনে হাজির করবে ঠিক আছে একটা গ্রিন ম্যাঙ্গো হাজির করবে ওকে আবার তারপরে বললাম না এটা ঠিক আছে আমার একটা ইয়েলো ম্যাঙ্গো চাই ঠিক আছে সেটা ফজলি হবে ঠিক আছে তো তখন আবার কম্পিউটারকে বললাম তার টাইপটা হচ্ছে ফজলি ঠিক আছে কালারটা হচ্ছে ইয়েলো তার সাইজটা আর একটু বড় বলে দিচ্ছি ইচ অ্যান্ড এভরি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমাকে বলে দিতে হবে হুম সব কিছু কিন্তু কম্পিউটারকে বলতে হবে কম্পিউটার নিজের মনে কল্পনা করে কিছু করছে না সব তুমি শিখিয়ে দিচ্ছ সব তুমি বলে দিচ্ছ তারপরে সে করছে ঠিক আছে তো তখন তুমি তাকে বললে যে এরকম একটা ইয়েলো ম্যাঙ্গো দাও বানাও তখন সেই ইয়েলো ম্যাঙ্গোটা বানিয়ে দিলাম তো তখন যখন এই যে গ্রিন ম্যাঙ্গোটা তৈরি হলো ইয়েলো ম্যাঙ্গোটা তৈরি হলো এইগুলো হচ্ছে এক একটা অবজেক্ট এটা একটা অবজেক্ট হ্যাঁ এটা একটা অবজেক্ট ওয়ান বলতে পারো এটাকে অবজেক্ট টু বলতে পারো আচ্ছা দুটো অবজেক্টই কিন্তু ম্যাঙ্গো অবজেক্ট দুটো ম্যাঙ্গো অবজেক্টই কিন্তু আলাদা দুজন দুজন থেকে আলাদা একটু না একটু হলেও কোনো না কোনো ভাবে জেনারেলি অবজেক্ট গুলো আলাদা হয় তুমি দুটো এক্স্যাক্টলি সেম অবজেক্টও বানাতে পারো কোনো অসুবিধা নেই দুটো ইয়েলো ম্যাঙ্গো বানালে ঠিক আছে অসুবিধা কি আছে ঠিক আছে দুটোই গ্রিন ম্যাঙ্গো বানালে এক্স্যাক্টলি সেম বানালে কিন্তু প্রকৃতিতে নেচারে সব সময় কি হয় দুটো ফুল দুটো টগর ফুলও যদি সামনে সামনে থাকে বা দুটো গাঁদা গাঁদা ফুলও যদি সামনে সামনে থাকে প্রায় তারা দেখতে এক হয় কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে সাইজে হোক হ্যাঁ তোমার ফ্রেশ ফ্রেশে হোক কোনো না কোনো ভাবে তারা একটু না একটু আলাদা হয় এটাই তো নেচারের নিয়ম সবকিছুই পরস্পর পরস্পর থেকে একটু না একটু আলাদা কেউ কোনো একটা জিনিসে খুব ভালো কেউ কোনো একটা জিনিসে একটু অন্যরকম কেউ কোনো একটা জিনিস করতে পারে সবাই সেটা করতে পারে না এটাই নেচারের নিয়ম তো আমি এই টেকনিকটাকে মানে এই জিনিসটাই আমরা নর্মালি প্রোগ্রামে দেখব দে আর অবজেক্ট ওয়ান আর অবজেক্ট টু ম্যাঙ্গো অবজেক্ট টু আর ম্যাঙ্গো ম্যাঙ্গো অবজেক্ট টু দে আর লিটল বিট ডিফারেন্ট ফ্রম ইচ আদার তাদের সব ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো হয়তো ম্যাচ করবে না ঠিক আছে হুম সব ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো একটু আলাদা আলাদা হবে এবং তারা এক রকম বিহেভ বিহেভিয়ার বিহেভিয়ার আছে আমি মিস কেউ কেউ আবার টক হতে পারে ঠিক আছে তাদের টেস্ট টেস্টটা হচ্ছে কেউ কেউ একটু টক হুম তো এরকম হতে পারে তো অবজেক্টগুলো কিন্তু আলাদা এবং অবজেক্টগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি রিয়েলি এক্সিস্ট করছে ক্লাস কিন্তু রিয়েলি এক্সিস্ট করে না আচ্ছা এটা বোঝা গেল এতক্ষণ যেটা বললাম কোনো কোয়েশ্চেন আছে আচ্ছা দেখো এখানেও তাই বলছে আমি একটা সাইট সাইটকে সাজেস্ট মানে এই ইন্টারনেটে পড়ার জন্য প্রচুর সাইট আছে ইউটিউবে প্রচুর ভিডিও পাবে ঠিক আছে যেগুলো তোমরা বাড়িতে পড়তে পারো যদি তো এই বিষয়টার মধ্যে আরও জানার ইচ্ছা থাকে আর এখানে সাই আমরা আমি হয়তো এখানেও চ্যাটে শেয়ার করতে পারবো না চ্যাট আছে এই ডাব্লু থ্রি স্কুলস একটা অনলাইন সাইট আছে হ্যাঁ এখানে তোমরা যদি চাও তাহলে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং আমি যেটা পড়াচ্ছি সেটা সম্বন্ধে প্রচুর মেটেরিয়াল আছে ঠিক আছে হুম এই আমি যে এতক্ষণ যে জিনিসটা বললাম সেটাই এখানে বলেছে জাভা ক্লাসেস তো শুধু এটা জাভা ক্লাসেস নয় মানে যে কোনো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এরই এই কনসেপ্টটা আমাদের বুঝতে হবে একটা হচ্ছে ক্লাস আর একটা হচ্ছে অবজেক্টস তো এখানে দেখো ক্লাসের মধ্যে লিখেছে ফ্রুট হুম কিন্তু সেই ফ্রুট থেকে অ্যাকচুয়ালি একটা অ্যাপেল অবজেক্ট তৈরি হয়েছে ব্যানানা তৈরি হয়েছে ম্যাঙ্গো তৈরি হচ্ছে অবজেক্ট তৈরি হয়েছে অ্যাপেল ম্যাঙ্গো ফ্রুটটা তো একটা ডেফিনেশন একটা সংজ্ঞা একটা 
সফটওয়্যার থেকে যখন তুমি অবজেক্ট গুলো বানাবে তখন তার একটা রিয়েল এক্সিস্টেন্স আছে যেমন ধরা যাক ক্লাস হচ্ছে কার একটা ক্লাস ঠিক আছে তুমি একটা গাড়ি বানাচ্ছো সেই গাড়িটা ভলভো হতে পারে অডি হতে পারে টয়োটা হতে পারে টয়োটার একটা গাড়ি হতে পারে অডির একটা গাড়ি হতে পারে ভলভোর একটা গাড়ি হতে পারে তো সেইগুলো হচ্ছে অবজেক্টস তো এই জিনিসটা এখানে বলেছে হুম হোয়াট আর ক্লাসেস এন্ড অবজেক্টস তোমরা একটু পড়বে বাড়িতে ঠিক আছে আর এই যে আমি আমরা এই যে সবকিছুকে ক্লাস হিসেবে ভাবছি তার অবজেক্ট হিসেবে ভাবছি সেই অবজেক্টের কি থাকে একটা বিহেভিয়ার থাকে সেই বিহেভিয়ার গুলো দিয়ে সে কিছু করতে পারে ঠিক আছে তো আমাদের সবকিছুকে ক্লাসের মতো করে ভাবতে হবে অবজেক্ট বানাতে হবে সেই অবজেক্ট থেকে তার কিছু মেথড থাকবে সেই মেথড গুলো আমরা এক্সিকিউট করলে কিছু একটা কাজ করতে পারবো কম্পিউটার দিয়ে কিছু একটা করাতে পারবো কম্পিউটারকে দিয়ে একটা কিছু করাতে পারবো এইভাবে যে প্রোগ্রামিংটা আমরা করছি সেটা হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ঠিক আছে এবারে এই কনসেপ্ট গুলো এইগুলো এখানে বলেছে এবার জাভা হচ্ছে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এরকম নয় যে আরো অনেক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সি প্লাস প্লাস সি শার্প সবাই অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ওয়েতে একটা প্রোগ্রামিং করছে করছি আর কি তো সেখানে যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু এই কতগুলো এই কনসেপ্টটাকে ফলো করে ক্লাস তারপর অবজেক্টস ঠিক আছে रूल सबकिन घर ऐले खुब सहजे पुतुल तैर करते बाबा प्रचुर मटर क्या कर ठाकुरेशन नाम टर्म गो इंगरजी भारी भारि कन्सेप्ट गो मजार ठीक है मेडिसिन তো ক্যাপসুল কি করে একটা প্লাস্টিক হালকা প্লাস্টিক তো নয় একটা হালকা জিনিস দিয়ে बाउंड्रीর মধ্যে সবকিছুকে ঢুকিয়ে রাখে প্যাক করে রাখে এই যে কোনো কিছুকে কোনো কিছু কোনো কিছুকে একসাথে রাখা হ্যাঁ এই যে সুভাসিস্তা তোমাদের জন্য অনলাইন ক্লাসে অ্যারেঞ্জ করছে ঠিক আছে তো এই যে সবাইকে নিয়ে একসাথে একটা ক্লাস করা ঠিক আছে সবাইকে নিয়ে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা ঠিক আছে পড়াশোনা করা হ্যাঁ এটা হচ্ছে ठीक है 
রুল ডিফাইন করা হলো সেই রুল ডিফাইনটা আমরা যখন রুলটা ফলো করলাম তখন আমরা সবাই মিলে একটা ক্লাস করছি তো এই যে একটা টেকনিক যেটার মাধ্যমে তুমি কোনো কিছুকে একসঙ্গে রাখছো সেটাকে বলে এনক্যাপসুলেশন তো আমরা খুব একটা খুব সুন্দর একটা জিনিস দেখেছি ক্লাস ঠিক আছে ক্লাস ক্লাসের মধ্যে কি থাকে ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকে আমি সিএইচএস লিখলাম হ্যাঁ ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা বড় ওয়ার্ড তো লিখছিলাম বারবার ক্লাসের মধ্যে কি থাকে ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকে আর তার কিছু মেথড থাকে এই দুটো জিনিস কি ক্লাস এক জায়গায় রেখে দেয় এক সঙ্গে রেখে দেয় ঠিক আছে তো যখন এই দুটো জিনিস এক সঙ্গে এক জায়গায় থাকছে সেটাকে আমরা বলছি যেন যেন ইনক্যাপসুলেশনটা ফলো করছে মানে ইনক্যাপসুলেশন রুলটাকে ফলো করছে মানে ও ক্যাপাব এই অবজার্ভ ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর একটা রুল হচ্ছে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা একটা টেকনিক হচ্ছে ইনক্যাপসুলেশন তো ক্লাস ইনক্যাপসুলেশন টেকনিক দিয়ে কি করে ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর মেথডকে এক জায়গায় রাখে ঠিক আছে তুমি একসাথে অ্যাক্সেস করতে পারো ঠিক আছে তো ইনক্যাপসুলেশনটা একটু হালকা বোঝা গেল ইনহেরিটেন্সটা আমরা একটু হালকা বুঝেছি আচ্ছা অ্যাবস্ট্রাকশনটা কি অ্যাবস্ট্রাকশনটা একটু হালকা লেভেল একটু হালকা হাই লেভেলে বুঝিনি অ্যাবস্ট্রাকশন হচ্ছে ধরা যাক একজন গাড়ি চালাবে একটা ড্রাইভার গাড়ি তোমরা চালাতে পারো কে কে গাড়ি চালাতে পারে কি ধরনের গাড়ি চালাতে পারে কেউ না কেউ সাইকেল তো চালাতেই পারো সবাই তাই না সাইকেল তো সবাই চালাতে পারে মোটামুটি তাই না আচ্ছা সাইকেল চালানো যায় আর ধরা যাক কেউ হয়তো স্কুটার চালাতে পারে কেউ হয়তো গাড়ি চালাতে পারে বা কেউ একজন গাড়ি চালাতে চালাতে চাইছে ঠিক আছে আচ্ছা আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তো কিভাবে গাড়ি চালাতে হয় তো প্রথম টেকনিক টা কি যে গাড়িটাকে খুলতে হবে দরজাটা খুলতে হবে খুলে আমাকে স্টার্ট দিতে হবে গাড়িটাকে ঠিক আছে তারপরে তার একটা সামনে স্টিয়ারিং আছে স্টিয়ারিংটা ঘোরালে আমি জানি যে চাকাটা বাঁ দিকে যায় ডান দিকে ডান দিকে ঘোরালে ডান দিকে যাবে কিভাবে একে নিয়ে যেতে হয় কিভাবে ফ্রন্টে নিয়ে যেতে হয় কিভাবে ইঞ্জিন স্টার্ট করতে হয় তারপরে কিভাবে গাড়িটাকে আস্তে আস্তে মুভ করাতে হয় সামনের দিকে পিছন দিকে মুভ করতে হয় কিছু কিছু টেকনিক আমি শিখলাম ঠিক আছে কিন্তু গাড়ির মধ্যে তো একটা ইঞ্জিন আছে সেই ইঞ্জিনটা কিভাবে কাজ করে যখন আমি গাড়িটাকে স্টার্ট দিচ্ছি शक्ति সেই এনার্জিটা আস্তে আস্তে ইঞ্জিন থেকে গিয়ারে আসছে গিয়ার থেকে একটা সাফটের মধ্যে দিয়ে আবার পিছনে চাকার মধ্যে সেই পাওয়ারটা ট্রান্সমিট হচ্ছে আমরা যখন আস্তে আস্তে ক্লাচটা দিচ্ছি গিয়ার নাম এক নম্বর গিয়ারে দিচ্ছি তখন গাড়িটা আস্তে আস্তে মুভ করা শুরু হচ্ছে তো ভেতরে অনেক কিছু ঘটছে তো সেটা কি ড্রাইভারটা অতটা সবকিছু জানে জানে না ইঞ্জিনের মধ্যে কি হচ্ছে সে কি দেখছে দেখছে না ঠিক আছে সে শুধু জানে যে গাড়িটাকে ড্রাইভ করতে গেলে সুইচটা দিতে হয় স্টার্ট করতে হয় ঠিক আছে বা ধরো খুব সিম্পল एग्जांपल হচ্ছে ফ্যান ঠিক আছে তোমরা বাড়িতে সবার বাড়িতে ফ্যান আছে ঠিক আছে ফ্যানটা সুইচটা অন করলে কি হবে ফ্যানটা চলতে শুরু করবে তাই তো হাওয়া দিতে শুরু করবে কিন্তু ফ্যানটার মধ্যে কি থাকে ফ্যানটার মধ্যে তার আছে সে তারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট গেলে ফ্যানটা চলতে শুরু করে ঠিক আছে হুম তারের মধ্যে দিয়ে সরি তারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট গেলে একটা ম্যাগনেটিজম তৈরি হয় সে ম্যাগনেটিক ফোল ফিল গুলো পরস্পর পরস্পর ইন্টারঅ্যাকশন করে তখন আমাদের চোখের সামনে থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদেরকে শুধু বলে দেওয়া হয়েছে যে ফ্যানটা চালাতে তোমাকে সুইচটা অন করতে হবে ঠিক আছে এইটুকু সুইচ অন এন্ড অফ এইটুকুই শুধু জানি कम्पिटर प्रोग्राम अनेक कि तरह अनेक कि 
বাইরের ওয়ার্ল্ডে আমরা যখন ক্যালকুলেটরটাকে এক্সপোজ করব ধরা যাক ইন্টারনেটে এক্সপোজ করে দিলাম কেউ ক্যালকুলেট করার জন্য আমাদের এই ক্যালকুলেটরটা ইউজ করছে তখন সে কি করবে প্লাস বাটনটাই দাবাবে ঠিক আছে সে মাইনাস বাটনটাই দাবাবে সে কিছু নাম্বার ইনপুট করবে এই জিনিসগুলো করবে তো ভেতরে ভেতরে অনেক কিছু ঘটবে যেগুলো আমরা জানবো সেগুলো আমরা সবাইকে এক্সপোজ করব না সবকিছু আমাকে আমরা সবকিছু দেখাবো না হ্যাঁ কতগুলো সিম্পল ইন্টারফেস দেবো এই কনসেপ্টটা আমরা যখন ফলো করব তখন এটাকে বলবো অ্যাবস্ট্রাকশন তো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এ আমরা এই প্রিন্সিপলগুলো ফলো করি অ্যাবস্ট্রাকশন ইনহেরিটেন্স এনক্যাপসুলেশন আর পলিমরফিজম হচ্ছে একই জিনিস যখন মাল্টিপল কাজ করে এই যেমন খুব সিম্পল एग्जांपल ঠিক আছে ফর एग्जांपल আমি একটা স্টুডেন্ট ঠিক আছে আমি যখন স্কুলে আছি তখন আমি পড়াশোনা করছি ঠিক আছে আবার আমি যখন খেলিও আমি বেশ ভালো ফুটবল খেলতে পারি আমি যখন ফুটবল মাঠে আছি আমি তখন ফুটবল খেলছি ঠিক আছে বা আমি ড্রয়িং করতে পারি খুব ভালো ড্রয়িং করছি আমি যখন আমার সামনে যখন খাতা পেন দেওয়া হয়েছে পেন্সিল নিয়ে আমি তখন ড্র ড্রয়িং করছি ঠিক আছে গাছ পা আঁকছি ঠিক আছে তো আমি একটা ভালো আঁকতে পারি ঠিক আছে তো আমি সিম্পল পার্সেন সেম পার্সেন ঠিক আছে এক একটা রোলে এক একটা কাজ করছি তো এটাকে বলে পলিমরফিজম মানে একই জিনিস যদি বিহেভ করে মাল্টিপল ভাবে মাল্টিপল জায়গায় মাল্টিপল রকম ভাবে বিহেভ করে তখন তাকে বলা হয় পলিমরফিজম তো এই সব আমরা কেন শিখছি এই কারণ শিখছি কারণ আমরা একটা এই অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং কনসেপ্টটাকে বুঝতে চাইছি এই অবজেক্ট মানে আমাদের চারপাশে প্রকৃতির চারপাশে এই যে অবজেক্টগুলো আছে প্রকৃতি যেভাবে অবজেক্টগুলো আমার সামনে রেখেছে সেগুলো যেভাবে বিহেভ করে আমরা সেই টেকনিকটাকে বুঝে একটা প্রোগ্রাম করতে চাইছি সেই কারণে আমরা এই অবজেক্টসের অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর কনসেপ্টটা বুঝতে চাইছি এই এবং অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং গুলো এই রুলস গুলো ফলো করে অ্যাবস্ট্রাকশন ইনহেরিটেন্স ইনক্যাপসুলেশন পলিমরফিজম ক্লাস অবজেক্টস এই সমস্ত ঠিক আছে তো এইটা এই কারণে আমাদের এগুলো একটু জানা হচ্ছে এগুলো বুঝতে হচ্ছে আচ্ছা এবারে আমি আরেকটা জিনিস প্রথমেই আজকে শুরু শুরু প্রথমেই বলেছিলাম যে আমরা কম্পিউটারকে দিয়ে যখন কাজ করাবো তখন কম্পিউটারের কম্পিউটারের সামনে আমাদের একটা কি থাকবে ইনপুট ডিভাইস থাকবে তাই তো কিবোর্ড কিবোর্ডটা হচ্ছে ইনপুট তাহলে কিবোর্ডে যখনই কেউ কিছু ইনপুট দেবে কিছু টাইপ করবে সেটা কি হয়ে যাবে কম্পিউটারের একটা ইনপুট তাই তো কম্পিউটার একটা ইনপুট এরপরে কম্পিউটারের মধ্যে তুমি একটা প্রোগ্রাম লিখে ফেলেছো একটা প্রোগ্রাম লিখে ফেলেছো ধরা যাক অ্যাড অ্যাডিশন একটা প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামটা আমি বা তুমি কেউ একজন লিখেছে কোনো একটা সফটওয়্যার প্রোগ্রামার লিখেছে লেখার পরে সেটা কম্পিউটারের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রোগ্রামটাকে ঠিক আছে ধরে নাও কম্পিউটারটা পড়তে পারে প্রোগ্রামটা পড়ে সে বুঝতে পারছে যে ঠিক আছে আমাকে অ্যাড করতে হবে তাহলে ইনপুটটা কে দেবে ইনপুটটা বাইরে থেকে আমরা দেবো দুটো নাম্বার দিলাম ঠিক আছে ধরা যাক দুই দিলাম আর চার দিলাম ঠিক আছে দুটো নাম্বার দিলাম এবারে কম্পিউটারটা এই প্রোগ্রাম পড়ে নিয়ে এই দুই আর চারকে অ্যাড করে ছয় তৈরি করবে ঠিক আছে এবং প্রোগ্রামের মধ্যেই লেখা আছে যে তোমাকে প্রথমে দুটো ইনপুট নিতে হবে দুটো ইনপুট তোমাকে চাইতে হবে হ্যাঁ ইউজারের কাছ থেকে আরেকটা জিনিস বলি একটা কম্পিউটার তো কম্পিউটারের সামনে যে থাকে যে ইনপুটটা দেয় তাকে আমরা বলি ইউজার মনে থাকবে কম্পিউটারের সামনে যে ইনপুটটা দেয় সে হচ্ছে ইউজার আর কম্পিউটার এর কাছে একটা প্রোগ্রাম থাকে প্রোগ্রামটা আমরা লিখি প্রোগ্রামের মধ্যে বলি যে ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিতে হবে হ্যাঁ বলে দেওয়া থাকে তখন কম্পিউটারটা কি করে ইনপুটগুলো চায় যে এন্টার নাম্বার ফার্স্ট নাম্বার টু এন্টার সেকেন্ড নাম্বার তখন ইউজারটা বা সেকেন্ড নাম্বারটা এন্টার করলো চার ঠিক আছে তাহলে দুটো নাম্বার এন্টার করা হলো ঠিক আছে কম্পিউটার সেই দুটো নাম্বার নিয়ে কি করবে যোগ করে একটা দুই প্লাস চার দুই প্লাস চার খুব সিম্পল ব্যাপার ছয় করলো সে ছয়টা এবার ডিসপ্লে করবে এই প্রোগ্রামের মধ্যেই বলে দেওয়া আছে ডিসপ্লে দ্য এডিশন তো কম্পিউটার ডিসপ্লে কোথায় করবে কম্পিউটার স্ক্রিনে ডিসপ্লে করবে তাই না কম্পিউটার স্ক্রিনে ডিসপ্লে করবে এই স্ক্রিনটা হচ্ছে কম্পিউটারের কাছে আউটপুট আউটপুট তাহলে যে কোনো একটা প্রোগ্রাম লিখতে আমি তাহলে যখন প্রোগ্রামটা লিখবো তখন তার কাছে প্রোগ্রামের মধ্যে কি কি জিনিস থাকবে ইনপুট থাকবে যে প্রোগ্রামটা কি কি ইনপুট নেবে কার কাছ থেকে নেবে অফকোর্স একটা ইউজারের কাছ থেকে নেবে ইউজার হচ্ছে একটা হিউম্যান বিং ঠিক আছে একটা মানুষ যে কিনা ইনপুটটা দিচ্ছে আর এ কিছু ক্যালকুলেশন করবে এর কিছু একটা ব্রেন কম্পিউটারের মধ্যে একটা ব্রেন আছে সেই ব্রেনটাকে বলে সিপিইউ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট যেমন ল্যাপটপে কিছু ল্যাপটপের বোঝা যায় না কোথায় 
इलेक्ट्रनिक्स जिसपत्र आज मध्य सीपीओ जिन कम्पिटारे ब्रेन स्क्रीन स्क्रीनप्ले स्क्रीन कि सामने की उटपुट डि मेमोरिटर खेले कैम टेस्ट पा जाए मानुष्स लजिक आजिकल मैंगो मैंगो देखो तक चो सामने आनले बुजते मैंगो ठीक है मानुषारे संगे कम्पिटारे एक मिल आम्पिटारेमोरि जिज्ञेसारम्पिटर गुण भाग ठीक लजिकल डिसन मे मैं 
হ্যাঁ বা না মানে জেনারেল ডিসিশনটা ইয়েস আর নো এরকম একটা জিনিস হয় ঠিক আছে তো যত বলে দাও হলো যে রেড মানে হচ্ছে কালারটা হচ্ছে রেড বা ডিসিশন কি বলবো আর বলে দাও হলো যে পাস মার্ক এটা ইংলিশ সাবজেক্টস সেই সাবজেক্টসের পাস মার্কস হচ্ছে 50% ওকে 50% তাহলে যদি পরীক্ষাটা 100 এ হয় তাহলে 50 পেতেই হবে পাস করার জন্য এটা বলে দাও হলো ঠিক আছে এটা যখন বলে দাও হলো তারপরে তুমি বললে যে কেউ একজন 45 পেয়েছে তাহলে পাস করলো আমাদের ব্রেন কিন্তু ঝট করে বলে দেবে না সে কি করলো ফেল করলো কারণ তার আগে আমাকে ইনফরমেশন বলে দেওয়া হয়েছে যে পাস করতে গেলে মিনিমাম 50 হবে 50 পায়নি তাই ফেল করেছে কিন্তু কেউ যদি 55 পায় তাহলে আমি তাকে কি বলবো পাস পাস তো এই যে একটা ক্যাপাবিলিটি আমার ব্রেনের মধ্যে যে একটা ক্ষমতা হ্যাঁ ডিসিশন নেওয়ার যে বাঁয়ে দিকে যাব না ডান দিকে যাব হ্যাঁ ভালো না খারাপ ফেল না পাস ট্রু না ফলস সত্যি না মিথ্যা এই ক্যাপাবিলিটিটাকে বলে লজিক্যাল ব্রেন লজিক্যাল মানে এই ধরনের কাজ করতে পারার ক্ষমতাটা হচ্ছে এই কি কোথায় হয় এই লজিক্যাল ব্রেনের মধ্যে হয় তো সেটা যে হয় কম্পিউটারের মধ্যে সেটা হচ্ছে প্রসেসরের মধ্যে হয় সেই প্রসেসরটা হচ্ছে সিপিইউ ঠিক আছে আর কম্পিউটারের মধ্যে একটা মেমরি আছে যেখানে তুমি যত খুশি যত খুশি ডেটা ঢুকিয়ে রাখতে পারো ঠিক আছে হ্যাঁ মোবাইলের মধ্যে কত ফটো তুলছি সে ফটোগুলো কি হচ্ছে কম্পিউটারের মোবাইলের মেমরির মধ্যে থাকছে বা সেগুলো যদি আমরা গুগল ফটোতে আপলোড করছি তো গুগলের সার্ভারে গিয়ে সেভ হয়ে যাচ্ছে সেগুলো কোথায় সেভ হচ্ছে মেমরির মধ্যে সেভ হচ্ছে মেমরি হচ্ছে অসংখ্য ইলেকট্রনিক্স সার্কিট তারা কি করে একটা কনসেপ্ট আছে এরকম ধরো ছোট 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 বক্স বানিয়ে দেয় তোমার জন্য ছোট 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 বক্স বানিয়ে দেয় সে বক্সের মধ্যে তুমি কি করতে চাইছো পারো এই ডেটাটাকে সেভ করতে পারো এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছু কিন্তু ডেটা মানে ধরো তোমার সামনে একটা আম রাখা হলো আমের কনসেপ্টটাকে যদি কম্পিউটারকে বোঝাতে হয় তাহলে সেটাকে একটা ডেটাতে কনভার্ট করতে হবে করে সেটাকে কম্পিউটারের মেমোরিতে রাখতে হবে ঠিক আছে হ্যাঁ কম্পিউটার যা কিছু হ্যান্ডেল করে একটা ইনফরমেশন প্রসেসর কম্পিউটারের মধ্যে তো সত্যি করে আম তৈরি হচ্ছে না সত্যি করে আম কি তৈরি হতো তাহলে এখানে কম্পিউটারের মধ্যেই তৈরি করে ফেলতে পারতাম কিন্তু আমরা কম্পিউটারে একটা ইনফরমেশন দিচ্ছি কম্পিউটার সেই ইনফরমেশনটাকে প্রসেস করে আরেকটা ইনফরমেশন আমার জন্য বানাচ্ছে বানিয়ে আমার সামনে হাজির করছে ঠিক আছে এরকম কেন করছে কারণ কম্পিউটারের এই যে সিপিইউ এই প্রসেসরের প্রসেসিং ক্ষমতা অসম্ভব লাইট স্পিডে হ্যাঁ মানুষ যেটা করতে পারে না কম্পিউটার সেটা অত হাই স্পিডে সেটা করে করে ফেলে ঠিক আছে তাই জন্য আমাদের কম্পিউটার ইউজ করতে হয় কাজটাকে তাড়াতাড়ি করার জন্য ফাস্ট করার জন্য আরো নতুন নতুন কাজ করার জন্য ঠিক আছে হ্যাঁ এই যে পার্টিকুলার তোমরা পেপারে পড়েছো হয়তো যে কি একটা টেলিস্কোপ বানানো হয়েছে নাসা থেকে সেই নাসার টেলিস্কোপটা মহাকাশের অনেক দূরের আমাদের ব্রহ্মাণ্ড যখন তৈরি হচ্ছিল তখন তার যে পজিশন সেফ ছিল সেটাকে ফটোর মাধ্যমে আমাদের কাছে হাজির করছে তো এটাকে বলছে এই হাবেল টেলিস্কোপ এটা আর একটা নতুন টেলিস্কোপ কি একটা বেরিয়েছে তো সেই টেলিস্কোপটা শুধুমাত্র আলোটাকে নিচ্ছে না সেই আলোটাকে বিশ্লেষণ করছে মহাকাশের মধ্যে থেকে যে আলোটা আসছে সেই আলোটাকে বিশ্লেষণ করছে বিশাল তার ক্যাপে প্রসেসিং ক্যাপাবিলিটি হাজার হাজার টাইম সে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করছে ঠিক আছে সেটা মানুষের ব্রেনের ব্রেনে করা সম্ভব নয় এটা কম্পিউটারের ব্রেনে করা সম্ভব সেই এই যে ম্যাসি এটা মেশিনও বটে মেশিন কি করে একই জিনিসকে বারবার করে দেয় হ্যাঁ খুব সময়ের মধ্যে সেটা একটা মানুষকে যদি করতে হয় হাত দিয়ে তার পক্ষে করা সম্ভব নয় তো মেশিন করতে পারে খুব তাড়াতাড়ি তো সেই কারণে কম্পিউটারের একটা মেশিন মেশিনও তো তো এই কারণে আমরা কম্পিউটার ইউজ করছি বেসিক্যালি আচ্ছা এটা একটা ইনফরমেশন প্রসেসার তার মানে তুমি কম্পিউটারে সবসময় কি দাও ইনপুট দাও ইনপুট কি দাও ইনফরমেশন ইনফরমেশন বা ডেটা ইনফরমেশন বা ডেটা মনে থাকবে ইনফরমেশন বা ডেটা এটা হচ্ছে আমাদের কম্পিউটারের ইনপুট আর এই কম্পিউটার কি করে এই ইনফরমেশন আর ডেটাটাকেই প্রসেস করে প্রসেস করে আলটিমেটলি আমাদের সামনে আবার একটা নতুন ইনফরমেশন বা ডেটাই হাজির করে चाकर मध्य असंख्य छोट 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 मऊमा सेल आज सरकम मेमोर मध्य सेल्स आल्स मध्य डेटा ढुक এটা যখন ডেটাটা ঢোকাতে চায় তখন আমাদের বলতে হয় যে কি ধরনের ডেটা আমি ক্রিয়েট করতে চাইছি কি ধরনের ডেটা রাখতে চাইছি সেই অনুযায়ী সেই সাইজের সেল বানাবে ঠিক আছে 
কোন একটা সংখ্যাকে রাখে একটা ছোট জায়গা নেবে ঠিক আছে কিন্তু কোন একটা কোন একটা লেটার যেমন ধরো যাক এ বি সি ডি এগুলোকে রাখতে গেলে ও আর একটু বড় জায়গা নেবে ঠিক আছে কারণ নাম রাখতে গেলে যেমন ধরো যাক আমার নাম সুভাষ সেটাকে রাখতে গেলে আরো একটু বড় জায়গা নেবে মানে আর একটু বড় সেল তৈরি করবে সেই সেলের মধ্যে এই ডেটাটা রাখবে ডেটাগুলো কি বিটস অফ ইনফরমেশন হ্যাঁ একটা ক্যারেক্টার এ কে তুমি কি করে কম্পিউটারের বিটে কনভার্ট করবে সেটা একটা আলাদা কনসেপ্ট সেটা হচ্ছে বুলিয়ান অ্যালজেব্রা একটা ম্যাথের একটা ম্যাথমেটিক্সের একটা ইয়ে আছে বুলিয়ান অ্যালজেব্রা আমরা সেটা পড়বো না আমরা জাস্ট এখানে বলছি আর কি ঠিক আছে কথার কথা তো বিটসে কনভার্ট করে সেটা রাখে কিন্তু যখন একটা ইন্টিজারকে রাখতে হচ্ছে সংখ্যা দুই ঠিক আছে তিন একটা নাম্বারকে রাখতে হচ্ছে তখন কিন্তু সেটা ছোট্ট জায়গাতেই তার করে ফেলতে পারে তো আমাকে বলতে হবে কি ধরনের সংখ্যা আমি রাখবো কি রাখতে চাইছি ক্যারেক্টার রাখতে চাইছি এটা ক্যারেক্টার লেটার নাকি এটা ইন্টিজার রাখতে চাইছি সেই অনুযায়ী কম্পিউটার কি করবে মেমোরি তার জায়গা অ্যালোকেট করবে যেমন ধরো তোমরা একটা বাড়ি করতে গেলে একটা মাঠের মধ্যে প্রথমে একটা জায়গা নির্দিষ্ট করতে হবে ঠিক আছে যেই জায়গাটাই আমাদের একটা বাড়ি হবে ঠিক আছে সেই জায়গাটা যখন বাউন্ডারি দিয়ে ঘিরে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হলো তোমাদের জন্য তারপরে তুমি সেই জায়গায় বাড়ি করতে পারবে ঠিক আছে ঠিক সেরকমই কম্পিউটারের মেমোরিতে অসংখ্য জায়গা আছে ফ্রি জায়গা অ্যাভেলেবেল আছে সেই জায়গার মধ্যে কম্পিউটার কি করে একটা ছোট্ট জায়গা তোমার জন্য অ্যালোকেট করে অ্যালোকেট করে মানে কি বাউন্ডারি দিয়ে সেটাকে অ্যালোকেট করলো রিজার্ভ করলো করার পরে এবার তারপরে তুমি ওই বক্সের মধ্যে ডেটা ঢোকাতে পারবে ডেটা রাখতে পারবে ডেটা সেভ করতে পারবে ঠিক আছে তো আমাদের মেমোরির মধ্যেও ব্রেনের মধ্যে এইসব জিনিস হচ্ছে কিন্তু আমরা সেটা বুঝতে পারি না ঠিক আছে এতই ফাস্ট হয়ে যায় হ্যাঁ আমরা ভাবি ঠিক আছে আম দেখিয়েছে আমার চোখের সামনে আবার একটা নতুন আম এনে দিয়েছে আম দিচ্ছে এটা আম ঠিক আছে এটার মধ্যে আর কি আছে তো এটা কে একটা মেশিন কে যদি বোঝাতে হয় একটা আমের সেপ কে যদি বোঝাতে হয় তাহলে তাকে কত কিছু বোঝাতে হবে কত জিনিস আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স টেকনোলজি এইসব বোঝাতে হবে সেটা বুঝতে পারলে তখন বুঝবে আরে বাবা আমাদের ব্রেনও এত কিছু করছে তখন তুমি বুঝতে পারবে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারবে যে ভগবান যে মাথাটা দিয়েছে তার দাম কত ঠিক আছে ডিসপ্লে করবো এই জিনিসটা দেখবো তো আমাদের এই দুটো জিনিস বারবার আসবে একটা হচ্ছে মেমোরি ঠিক আছে একটা হচ্ছে তোমার কম্পিউটারের ইনপুট কম্পিউটারের আউটপুট ডিভাইস ঠিক আছে যেখানে অনলাইনে যাবা প্রোগ্রাম লেখা যাবে এবং তোমরা নিজেরাই প্র্যাকটিস করতে পারবে ইভেন একটা মোবাইল ডিভাইসও করতে পারবে ঠিক আছে কিন্তু সেটা করার আগে আমি কিছু জিনিস আর একটু বোঝানোর আছে যে কম্পাইলার इनपुट पाठ ঠিক আছে তো তোমরা সুভাষের তুমি একটা মেল অ্যাড্রেস আমরা তৈরি করে ফেলতে পারি জিমেল থেকেই পেয়ে যাবো তাই তো নাকি কিভাবে পাঠানো যায় সবাইকে হোয়াটসঅ্যাপে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দেবো একটা গ্রুপ বানিয়ে নেবো হ্যাঁ তোমাকে পাঠিয়ে দেবো তুমি তুমি পাঠিয়ে দেবে সেটাই করব তার মধ্যে তাহলে মেটেরিয়াল কিছু থাকবে আর কিভাবে প্রোগ্রাম করা যায় কোন কোথায় প্রোগ্রাম করা যায় সেই জিনিসগুলো একটু থাকবে তাহলে সবাই বাড়িতে একটু প্র্যাকটিস করতে পারবে ঠিক আছে আর বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং হয় ব্যাক এন্ড জাভাটা জেনারেলি ব্যাক এন্ড প্রোগ্রামিং এর জন্য ইউজ করা হয় ফ্রন্ট এন্ড প্রোগ্রামিং হয় আমরা সেই সবও শিখতে পারি ঠিক আছে সেটা ইন্টারেস্ট থাকলে তোমরা আমাকে বলবে তোমরা যদি কোনো কিছু ইন্টারেস্ট থাকে যে সেটাও আমরা শিখতে পারি করতে পারবো আচ্ছা তাহলে সুভাষিস আজকে এই পর্যন্তই রাখি তাই না হ্যাঁ দাদা তুই ঠিক আছে চলো সুন্দর থ্যাংক ইউ তাহলে চলো আবার নেক্সট উইক আমরা বসবো কবে করবেন তাহলে রবিবার পরেই হবে না অন্য দিন হ্যাঁ শনিবার বা রবিবার এই দুটো দিনের মধ্যেই একটা তবে এই এই রকম টাইমটাতেই হয়তো এই রকম টাইমটাতেই করব
সাড়ে সাতটা থেকে বা আর একটু আগে সাতটা থেকে সাতটা থেকে